ఎలా ఉండేటప్పట్లో పరిచయాలు మీ నాన్నగారికి రాజశేఖర రెడ్డి గారితో కావచ్చు అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు బాగుండేవండి అంటే ఫాదర్ గారికి రాజశేఖర రెడ్డి గారితో కన్నా ఈ జిల్లా కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారితో బాగుండేవి అమర్నాథ్ రెడ్డి గారితో బాగుండేవి అంటే ఆయన నిలబడింది కాంగ్రెస్ కదా అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు కాంగ్రెస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా కాంగ్రెస్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళతో మంచి పరిచయాలు అమర్నాథ్ రెడ్డి గారితో చంద్రబాబు నాయుడు గారితో బాగుండేవి మరి మీ కుటుంబానికి ఆ తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఫ్యామిలీతో పెద్ద పరిచయాలు ఏర్పడలేదా లేదండి అప్పుడు ఏమైందంటే మా ఫాదర్కి ఎప్పుడైతే అధికారంలో ఉండగానే పక్షపాతం రావటము మా బ్రదరు నర్సరాపేటలో సెటిల్ కావటము నేను చిన్నవాణ్ణి అయిపోవడము అప్పుడే జస్ట్ నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది నాకు ఆయడం వల్ల మాకు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీలో ఇద్దరు పోటా పోటీగా ఉండేవారు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అప్పుడు కుతూల్ అమ్మ గారిని పెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు అఫిషియల్ క్యాండిడేట్గా ఒక క్యాండిడేట్ని పెడితే వాళ్ళకు పోటీగా అదే పార్టీలో కుతూల్ అమ్మ గారిని నిలబెట్టించారు నిలబెట్టిస్తే ఉమ్మడి కుతూహలమ్మ గుమ్మడి కుతూహలమ్మ అప్పుడు పదిహేడు ఓట్లు అమర్నాథ్ రెడ్డి క్యాండిడేట్కి ఉన్నాయి పదిహేడు ఓట్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారి క్యాండిడేట్ కుతూల్ అమ్మకు ఉన్నాయి పద్దెనిమిది ఓట్లు కీలకం అది మా మా ఫాదర్ది మా ఫాదర్కి పక్షపాతం రావడం వల్ల అప్పుడు కేరళ షోర్నూరులో మేము ఆయుర్వేదిక ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాను తీసుకునేటప్పటికి ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు సాగిరెడ్డి గారు బాగా మిత్రుడిగా ఉండేవారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన కేరళకి తీసుకొచ్చారు బాబు గారిని అప్పుడు మా ఫాదర్ మాట ఇచ్చి నీ నీ క్యాండిడేట్కి వేస్తాను బాబు అని కుతూలమ్మ గారికి వేయడం జరిగింది అప్పుడు కుతూలమ్మ ఫస్ట్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అయ్యారు అనమాట ఇంకా అప్పుడు గ్యాప్ వచ్చింది మా ఫాదర్ ఏమో పెరాలసిస్ మా ఇంట్లో ఎవరు లేరు కాబట్టి అప్పుడు అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు పట్టుబట్టి కల్చర్లో సుధాకర్ రెడ్డి గారికి టికెట్ ఇప్పించారు ఎయిటీ త్రీలో ఎయిటీ త్రీలో ఇప్పించారు ఎయిటీ ఫైవ్లో మా ఫాదర్ చనిపోయాడు మరి మాకు అట్లాగే గ్యాప్ వచ్చేసింది మీ ఫాదర్ యొక్క ప్రభావం ఏమైనా ఉందంటారు మీ మీద రాజకీయాల్లో ఖచ్చితంగా ఉందండి ఎందుకంటే గట్టు నరసింహరావు గారు అంటే అప్పుడు ఒక భయానక వాతావరణం ఎవరు నిలబెట్టడానికి ఇది చేశారు కానీ అంతవరకు రాజకీయ నేపథ్యంలో ఎన్నో అప్పుడు వెతుక్కొని వస్తే అంత ధైర్యంగా నిలబడ్డారంటే కొద్దిగా ఆయన ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవచ్చు అప్పుడు అది నిలబడ్డం కాదు గెలిచి చూపించారు అప్పుడు జిల్లాలోనే హయ్యెస్ట్ మెజార్టీ అండి పద్దెనిమిది వేలు మెజార్టీ వచ్చింది పద్దెనిమిది వేలు వచ్చాయి అప్పట్లోనే ఎలా ఉన్నింది అప్పుడు అంతా కూడా మీ కుటుంబ మీ కుటుంబ సభ్యులు ఏం భయపడలేదు అప్పుడు మీ నాన్నగారు ఎంఎల్ నరసింహరావుతో పోటీ అంటారు ఎందుకు వచ్చిన ప్రాబ్లం అనేది ఎందుకు గట్టు నరసింహ రావాలంటే అందరు భయపడేవారు అప్పుడు అంటే ఆయన అప్పటికీ కాంగ్రెస్ చాలా బలంగా ఉన్నది ఆయన నరసింహరావు గారు కూడా అప్రచాణక్యుడు మంచి మేధావి బలమైన రాజకీయ ఉద్దండుడు ఆయన స్వతాగా ఉంటుంది కదండి ఫీలింగ్ అంత అంత గట్టి అభ్యర్థితో మనం ఎందుకు పోటీ పడాలా అని మీరు ఎందుకు అలాంచారు అంత గట్టోడు మేము ఎందుకు నిలబడ్డాం ఎందుకు లేదు మీరెందుకు మీ నాన్నగారు ఎందుకు వెనక్కి అడిగేయలేదు ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో గట్టివాడి మీద పోటీ పడితేనే కదండి మజా ఉండేది అందుకనే కయ్యానికైనా వియ్యానికైనా సమవృద్ధి ఉండాలంటారు ఓకే ఓకే కాబట్టి మనం రాజకీయంలో మనం ఆ విజయాన్ని అనుభూతిని పొందాలంటే ఆనందాన్ని పొందాలంటే మనం పోటీ చేసే అభ్యర్థి కూడా మనకైనా బలవంతుడై ఉండాలి అప్పుడే మనకు ఆ విజయం ఒక ఆనందం వస్తుంది అట్ట కాకుండా బలహీనుడి మీద గెలిస్తే అది పెద్ద గొప్పం కాదు కదా సరే మీ పెంచిన తల్లి ఎప్పుడు చనిపోయారు అమ్మ మన ఆగస్టు పదహారు తేదీ ఇంతకుముందు చనిపోయారని చెప్పారు కదా ఈ ఆగస్టు పదహారు అమ్మగారు చనిపోయారు మీకు జన్మనిచ్చిన తల్లి గారు బాగున్నారు ఓల్డ్ ఏజ్ కదా వెళ్తుంటారా మీ దగ్గరికి మీరు ఎప్పుడు విజయవాడ పోయినప్పుడు వీళ్ళు చూసి వస్తూ ఉంటారు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీరు మెల్లమెల్లగా ఎదుగుతూ వచ్చారు రెండు వేల నాలుగులో టికెట్ కోసం మీరు చాలా ప్రయత్నించారు ప్రయత్నించిన చివరి నిమిషంలో మైనార్టీ ఈక్వేషన్లో షాజాన్ బాషా టికెట్ తన్ను పోయాడు అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నరేష్ కుమార్ రెడ్డిది సింగిల్ నేమ్ పెట్టి పంపించారండి ఢిల్లీకి పీసీసీ పరిశీలనకు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా కానీ అప్పుడు ఇంకా మైనార్టీ ఈక్వేషన్లో అప్పుడు షాజాన్ బాషా గారు రావడం జరిగింది అంటే మీ పేరును పరిశీలి పంపించారా లేదు నరేష్ కుమార్ రెడ్డి గారు నరేష్ కుమార్ రెడ్డి గారితో పంపించారు తెలిసినా కూడా మీరు ఎందుకు ప్రయత్ బాగా గట్టిగా ప్రయత్నించినారు కదా అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేషనల్ పార్టీ కదండి నరేష్ కుమార్ రెడ్డి గారికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు సపోర్ట్ చేస్తే 
అప్పుడు నాకు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్ ధర్మపురి శ్రీనివాస్ ఆయన నాకు మద్దతు చెప్పినాడు ఆయన నా పేరు ప్రపోజ్ చేశాడు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా కానీ అదృష్టం సహజాన్ భాష కట్టబోయింది అనమాట సహజాన్ భాష కంటే అక్కడ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ధర్మపురి శ్రీనివాస్ గారు మీకు షాజాన్ భాష గారికి ఎలా వచ్చింది ఎవరు మద్దతు గులాబ్ నబీ ఆజాద్ ఆయనకు నేరుగా పరిచయాలు అంట షాజాన్ భాష ఇక్కడ మామూలు ఒక బస్సు అది అంటే అప్పుడు పార్టీ కూడా ఇది చూసిందండి ఇది ఒక ఈ క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్ సామాజిక కోణంలో ఆలోచించి మైనార్టీకి కూడా ఇవ్వాలి కాబట్టి జిల్లాలో సీట్ అన్ని ఇవ్వాలి కాబట్టి ఆయన ఆ కోటాలో ఆయనకు వచ్చింది For more videos, please subscribe to iDream. You are watching iDream News. You are watching iDream News. And if you are watching iDream News, I will be the best wishes for you. You are watching iDream News. You are watching iDream Channel. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. And I am very much satisfied with the way the interview went on. Kindly subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. And loads of fun entertainment and content, do watch 